哈喽，大家好，我是拉风牛，才觉者体验宝箱呢，这个是终于可以打开了。那么说是提前体验，其实就是提前发布而已。这个改装的话，我是选择了改一个官方推荐的分支，右左左左，然后把这个芯片给激活一下，我们就可以开启快乐排位模式了。哎，那么这辆车的话，说是提前体验，其实就是提前发布而已。因为裁决者呢，一月十五号就要上线工坊了嘛，那体验期没结束就上线工坊，其实就相当于提前发布了嘛。但是他为什么不选择提前上架工坊，而是选择一个提前体验的宝箱的方式呢？首先有两个原因，第一个原因就是如果今天发布的话，对买亚洲杯门票送这辆车的人不公平。其二呢，就是这辆车很强，不怕你们体验，给你们体验十天半个月的体验一下。哎呀，你们知道这车的恐怖之后，激起你们购买欲望再上线工坊，嘿嘿，可以起到一个营销的效果。然后这辆车呢，也是挺建议大家现在就满改，然后就可以开了的，因为这辆车呢确实很强。你看我这里失误之后，照样可以延续下来。那这辆车，说实话，不仅领跑后追很强，如果对抗失误后主动失误后，你调整也很快。就像我这里，哎，磕了一下墙是吧？但是你看我这时速三百二十三，这种情况要是搁其他车的话，那肯定是，哎，小喷都没了是吧？但是这辆车不一样啊，所以呢，你开这辆车不让你感觉你技术变强了的感觉啊。所以呢，这就是为什么前段时间逐星者返场我都没抽，而是把钻石留着来抽这辆车的主要原因。我认为这辆车呢比逐星者好玩